Hi, everybody. We are here today to talk about how to use an object schedule in the home. My name is Noelle. I am the classroom teacher. Hi, everybody. Uh, my name is Carmen. I am the speech language pathologist that works with the class. Hi, everyone. My name is Milay Calinares. I'm, I'm another SLP working with the kids. Hola, familia. Estamos aquí para discutir lo que es un calendario de objetos. Estamos aquí la maestra Noel, eh, Amy Harmon, la patóloga del habla y lenguaje, y yo, Milady Calinares, la otra patóloga del habla y lenguaje. Great. So, everybody, I'm going to start by talking about what an object calendar is and why we will use it with uh, some of the kids in our class. Um, an object calendar is simply using an object to relate that's about to come and it's going to help your child to uh, teach your child a routine and to help them anticipate what is going to come next throughout their day. Um, Noel, after this we'll talk a little bit about how to use an object schedule with your child. Hola familia, este, hoy vamos a estar hablando sobre lo que es un calendario de objeto y cómo se utiliza. Esto va a ayudar a los niños a anticipar lo que va a pasar durante el día y a crearles una rutina, a cómo utilizar objetos para identificar lo que va a pasar después. Y después, este, la maestra Noel va a hablar un poco más sobre cómo se utilizan estos objetos. So the first routine that most people do when they wake up is brush their teeth. This is something that we work on in the classroom. So if you give the child a toothbrush and say, it is time to brush our teeth, um, they can explore the toothbrush, they can touch it, they can put it near their mouth. And this will help them associate the object with the action that comes with the object. Por ejemplo, lo primero que hacemos usualmente en la mañana es cepillarnos los dientes. Así que vamos a utilizar un cepillo de dientes para asociar la acción de cepillarnos los dientes. Esto va a ayudar al niño a asociar el cepillo de dientes, el tocar el objeto y sentirlo, que es hora de cepillarnos los dientes. Y siempre vamos a utilizar la frase de es hora de cepillarnos los dientes. Nada, lo pueden tocar, se lo pueden este, pegar a la boca, lo pueden, se lo pueden pegar los dientes y cepillar los dientes. At mealtime, you could give your child a spoon or a fork and say, it's time to eat. You could say, it's time to eat with a spoon, and they can touch the spoon and associate eating with a spoon and the object of the spoon with the food that you eat with a spoon. You could do the same thing with a fork, and you can do that at every mealtime. Otro ejemplo que se utilizaría uh, sería la hora de comer. Puedes usar una cuchara o un tenedor y sería, utilizarías la misma frase. Es la hora de comer. Entonces, así el niño va a asociar el objeto de la cuchara o el tenedor con la acción de comer. Y puedes usar como que es, es la hora de comer con una cuchara o con un tenedor. If it is bath time, you could give your child a washcloth or a towel and they can touch it. And you can say, it's time to take a bath. And when they touch the towel, then they will know which action comes next and what the towel means when you say it's time to take a bath. Otro objeto que se utiliza es la toalla o, o una esponja o un pañito para bañar, que significará la acción de bañar. Por ejemplo, cuando el niño toque el pañito o la toalla, puede decir, es hora de tomar un baño. Entonces ya el niño va a anticipar cuando toque el pañito que es hora de ir al baño. You can also do this if you have a time in your day where you read books. You can hand your child a book and say it's time to read a book. And they can open the book and explore the book before you read it. So they associate book time with the action of reading a book. Otro objeto que se utiliza es el libro para la hora de leer. Por ejemplo, puedes dar, puede darle el libro a su hijo para que lo explore, lo sienta, lo abra y le puede decir, eh, ahora es la hora de leer. Y antes de leerlo, puede explorarlo, puede abrirlo, puede tocarlo y puede asociar el libro con que es hora de leer y que le van a leer un cuento. 
Uh, so I'm going to talk a about uh, using language during this time and, and so give you some tips on, on how to use language to help create what's called a verbal routine. Um, when we're using object schedules, it's a great time not only to set the routines of the day for your child, because all children, um, all young children learn best through their routines, uh, but to also set a routine, which is to say the same words and use the same phrase every time you are introducing the objects. So for example, it's time to. So always saying that phrase before introducing every single object um, helps to create a verbal routine so that your child might be able to start filling in. Uh, eventually after hearing you say, it's time to eat every day, you could pause, you could say it's time to, and maybe they'll say eat as they're holding the schedule, uh, the object from the schedule. So I'm going to let Malika translate that. <laughs> Ahora vamos a hablar sobre cómo utilizar el lenguaje mientras estamos utilizando estos objetos. Eh, es bien importante que le demos también una rutina verbal a los niños, lo que significa que le vamos a estar repitiendo la misma frase una y otra vez. Por ejemplo, es hora de comer, es hora de bañarnos, es hora de leer un libro. Es importante porque entonces así el niño está anticipando que ya sabe que le vamos a dar ese objeto y también él puede anticipar lo que va después. Por ejemplo, se puede hacer una pausa después de es hora de, y si él tiene la cuchara en la mano, le podemos decir es hora de, hasta que él pueda repetir solito, es hora de comer. Great. Uh, so, um, these are just some examples of objects that you can use for different routines of your day. And if you'd like help thinking about the other routines that you do at home, um, we're going to be in touch with you, uh, Noelle and I, uh, to talk a little bit more about that. We're happy to help brainstorm that with you. Please reach out if you have any questions. Nada, estos son algunos ejemplos de los que se pueden utilizar para hacer un calendario de objetos. La maestra Noel, la patóloga Amy Harmon y yo vamos a estar en contacto con ustedes y muchas gracias por escucharnos. Bye. Thank you so much. Bye bye.